பெந்தேகோஸ்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது அன்றைக்கு எலியா தீர்க்கதர்சியின் சால்வை வந்து எலிசா தீர்க்கதர்சியின் மேல் விழுந்து அவன் வேற ஒரு மனுஷனா மாறினா பாருங்க அது போல நம்முடைய எலியாவாகி இயேசுவனுடைய அந்த சால்வை அந்த அபிஷேகம் என்னும் சால்வை திருச்சபையின் மீது விழுந்து கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகிய சபையின் மீது விழுந்து அவருக்கு இருந்த அதே அபிஷேகம் நமக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் வார்த்தையாயமில்லை என்னிலே அவர் வார்த்தையா அழிவில்லை மண்ணிலே அவர் வார்த்தையா ஐஸ்வர்யம் சாமியல் பத்து ஒன்று அப்பொழுது சாமுவேல் தைல குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை முத்தம் செய்து கத்தர் உன்னை தம்முடைய சுதந்திரத்தின் மேல் தலைவனாக அபிஷேகம் பண்ணினார் அல்லவா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த வாசித்தம் போன வாரம் அதில் தொடர போகிறோம் விசுவாசியின் அதிகாரத்தை குறித்து நாம் பேசி வருகிறோம் போன வாரத்திலே விசுவாசி செலுத்துகிற அதிகாரத்துக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த விசுவாசிக்குள்ளாக செய்கிற கிரியைக்கும் சம்பந்தம் எப்படி இருக்குதுன்னு காண்பித்தேன் எப்படி பரிசு தாவியினால் ஒரு நிரம்பி அதிகாரத்தை செலுத்துகிறான் என்பதை போன வாரத்திலே அதை காண்பித்தோம் அதை தொடரப் போகிறேன் இன்றைக்கு சாமுவேல் சவுலை கண்டுபிடித்து தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இந்த வாலிபனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறபடினாலே இந்த தைல குப்பி எடுத்து அவன் மேல் வார்த்து அவனை முத்தம் செய்து தம்முடைய சுதந்திரத்தின் மேல் கத்தர் உன்னை தலைவனாக ஏற்படுத்தினார் அல்லவா அதாவது இந்த இஸ்ரேவேல் மக்கள் மேல் உன்னை தலைவனாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அல்லவா என்று சொல்லி அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறான் ராஜாவாக ஆறாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது கத்தருடைய ஆவி உன் மேல் இறங்குவார் நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய் இப்போ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சாதாரண வாலிபனாக இருந்தால் பாருங்க ஏதோ கழுத ஒன்று காணாமல் போச்சுன்னு தேடிட்டு வந்தவன் ஒன்று பெரிய ராஜாவுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வரல கத்தர் இவனை ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கா இவனுக்கே தெரியல இவன் நினச்சா கழுதையை தேடுவோம் போவோம் கழுதையை கண்டுபிடிப்போம் தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் இருக்காராமே அப்படின்ட்டு வர்றான் தீர்க்கதரிசி வந்து கழுதையை தேடி கண்டுபிடிச்சி தரவர் இல்லை சிலர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டு டாங்கி பியூரோ வச்சிருக்காரு தீர்க்கதரிசினு கழுதையை கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான் தீர்க்கதரிசின் கே தீர்க்கதரிசிக்கு அதை விட பெரிய வேலை பாருங்கள் அவர் வந்து ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அவர் பெரிய வேலையில் இருக்கார் கத்தர் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு வாலிபம் ஒருத்தன் வருவான் காலையில் ஒன்று தேடிட்டு அவன் கழுதையை தேடிட்டு வருவான் அவனுக்கு 
ஆனால் நான் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அதனால தான் இங்கே அனுப்புகிறேன் அவன் வந்த உடனே அவனை தலைவனாக அபிஷேகம் பண்ண அவனை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு கத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் கரெக்டாக ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறாங்க கத்தருடைய அனாதி தீர்மான நோக்கத்தின்படி ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி இப்படிலாம் சம்பவம் நடக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட சில காரியங்கள் இப்படிலாம் நடக்கலாம் அந்த காலத்தில் லெஸ்டர் சம்ரால்ன்ற ஒருத்தர் இருந்தார் பாருங்கள் சமீபத்தில் தான் இறந்து போகிறார் பெரிய தேவனுடைய மனுஷன் அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் அவர் ஸ்மித் விகில்ஸ்வர்த் என்கிற ஒரு பெரிய போதகரை சந்திக்கும்படியாக ஆஸ்திரேலியா சென்றார் எப்படி சென்றார்னா கத்தர் இவருக்கு ஸ்மித் விகில்ஸ்வர்த்துடைய அட்ரஸை கொடுத்தாராம் அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த ஊரில் இந்த அட்ரஸில் இருக்கார் நீ போய் அவரை பாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு இவர் போய் கப்பலில் போய் இறங்கியிருக்கிறார் பாருங்க அந்த காலத்தில் போய் இறங்கினா அங்கே அவருக்கு ஆண்டவர் சொல்லி அவர் கப்பலில் வந்து இவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிற்கிறாராம் இவர் வருவார்னு சொல்லி இப்படி மீட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஊழியம் செஞ்சாருன்னுலாம் இருக்குது இதெல்லாம் உண்மை சம்பவங்கள் பாருங்கள் கத்தர் அப்படிலாம் கிரியேட் செய்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தர் அற்புதமானவர்னு சொல்லி அவர் பல காரியங்களும் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணுகிறார் எல்லாத்தையும் ஒன் ஒருங்கிணைப்பாளர் மாதிரி அவர் அங்கே இருந்து இப்போ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொண்டு வந்து சேர்க்குறார் எல்லாம் அப்போ இவனை கொண்டு வந்து தீர்க்கதரிசி கிட்டே சேர்க்குறாரு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான் கழுதை தேடுறோம்னு சொல்லி ஆனால் தீர்க்கதரிசி இவனை தேடிட்டு இருக்கார் ஏற்கனவே ஏன்னா கத்தர் இவனை தலைவனாக ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் தலையிலே தைலத்தை வார்த்து அபிஷேகம் பண்ணி இந்த அபிஷேகத்தின் நிமித்தமாக இந்த சாதாரண வாலிபன் ஏதோ கழுதையை பா வச்சுக்கிட்டு இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவன் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ராஜாவாக போகிறான் அவன் வேறு ஒரு மனுஷனாகவே மாறிவிடுகிறான் அதுதான் அங்கே சொல்கிறார் நீ போ போகிறப்ப இந்தந்த அடையாளங்களெல்லாம் காண்பான்னு சொல்லி ரெண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனத்திலெல்லாம் என்னென்ன பார்ப்பான் என்னென்ன நடக்கும் வழியில் அப்படின்னுலாம் சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்கிறார் ஆறாம் வசனத்தில் அப்பொழுது கத்தருடைய ஆவி உண்மையில் இறங்குவார் அதாவது தீர்க்கதரிசிகள் வருவாங்க அவங்க தீர்க்க தரிசனம்லாம் சொல்லுவாங்க அவர்களை சந்திப்பேன் அப்போ அவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் சொல்லும்போது உண்மையில் கத்தருடைய ஆவி வந்து இறங்குவார் நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷன் ஆவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாகிவிட்டது தேவ ஆவியானவரே வந்து இறங்குறார் இந்த தைல வார்த்தது வந்து பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அது அடையாளம்தான் ஆனால் உண்மையாகவே தேவனுடைய ஆவியை வந்து இவன் மேலே இறங்குவாராம் இறங்கும் போது வேறொரு மனுஷன் ஆவாய் நல்லா கவனிக்கணும் எல்லாரும் சொல்லுங்க வேறொரு மனுஷன் ஆவாய் நான் சொல்கிறேன் இந்த கிறிஸ்தவ அனுபவம் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மீது வந்து இறங்கி உங்களை வேறொரு மனுஷனாக இந்நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருந்திருக்கலாம் வேறொரு மனுஷனாகவே உங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இது ஒரு அதிகாரம் படைத்த மனுஷனாக வே இதுவரை செய்யாத காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக உங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இது பாருங்கள் வேறு மனுஷனாவாய் இந்த அடையாளங்களும் உங்களுக்கு நேரிடும் போது இதெல்லாம் நீ பார்க்கும்போது நான் சொன்னதெல்லாம் உனக்கு நடக்கிறது நீ காணும்போது சமயத்துக்கு ஏற்றபடி நீ செய் தேவன் உன்னுடனே கூட இருக்கிறார் அது சமயத்துக்கு ஏற்றபடின்னா ஆஸ் தி அக்கேஷன் டிமான்ஸ் அங்கே என்ன தேவையோ அதை நீ செய் ஏன்னா இனிமே வந்து நீ வித்தியாசமான ஆள் வெறும் கழுதைக்கு சொந்தக்காரன் இல்லை நீ இந்த தேசத்துக்கே சொந்தக்காரன் நீ வந்து ராஜா ஆகவே உந்த சமயத்துக்கு ஏற்றபடி நீ செய் என்ன தேவையோ அதுக்கேற்றபடி நீ செய் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ அதுபோலவே சவுல் தீர்க்கதரிசியில் சந்திக்கிறான் தேவனுடைய ஆவியானவர் மீது வந்து இறங்குகிறார் வாசிப்பீர்கள் அடுத்த பல வசனங்களை வாசித்திங்கன்னா அவன் தீர்க்கதரிசன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு ஆச்சரியம் பாருங்கள் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் சவுலும் தீர்க்கதரிசியில் ஒருவனும் ஒன்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் இவன் தீர்க்கதரிசன் சொல்லி யாரும் பார்த்ததில்லை ஆனால் இப்போ திடீர்னு வேற ஒரு மனுஷனாக மாறிவிட்டான் அந்த ராஜாவுடைய எல்லா திறமையும் ஆற்றலும் அவனுக்கு இப்பொழுது உண்டாயிருக்கிறது ஏனென்றால் அதுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் சமயத்துக்கு ஏற்றவாறு நீ செய் என்று சொல்லி அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது அதன் பிறகு ராஜாவாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை அவன் பயன்படுத்துகிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்க இதை வைத்து பல உதாரணங்களை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் எலியா தீர்க்கதரிசி எப்படி எலிசாவை சந்தித்து தன்னுடைய சால்வை அவன் மேல் போடுறார் இல்லையா ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தவன் அவன் மேலே சால்வையை போடுறார் அவன் வந்து இவரை பின்பற்றுகிறான் இவருடைய சீசனாக இருந்து அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அங்கே வளருகிறான் கடைசியில் எலியா தீர்க்கதரிசி தேவனால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது போகிறது உண்பதாக அவன் கேட்குறான் உங்களுடைய அபிஷேகத்தில் ரெட்டிப்பான மடங்கு எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கூட ரொம்ப ஒட்டிக்கிறான் பாருங்கள் கடைசியில் வந்து பரலோகத்தின் ரதம் வந்து எலியா தீர்க்கதரிசியை தூக்கி கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கூடையே இருந்தான் கடைசியில் அவனை பிரித்து கொண்டு போய்விட்டது எலியா தீர்க்கதரிசி அங்கிருந்து தன்னுடைய சால்வையை போடுகிறார் சால்வை வந்து இவன் மீது உழுகிறது விழுந்த உடனே இப்பொழுது வேறொரு மனுஷனாக இவன் லிட்டரலாக வேறொரு மனுஷனாக மாறிடுறான் முதல் தடவை சால்வையை போட்டபோது இவரை பின்பற்றுவதற்கு
இவனுக்கும் தீர்க்க தரும் சொல்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இவனுக்கும் பெரிய ஊழியக்காரன் ஆகிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவன் ஒரு விவசாயி பாருங்க அவன் ஏர் உழுதுகிட்டு இருந்தவன் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவன் பேரில் வந்தபடினாலே தேவன் ஒரு காரியத்துக்கு அவனை தெரிந்து கொள்கிறபடினாலே அவன் ஒரு வேறொரு மனுஷனாகவே மாறிடுறான் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தர் எந்த ஒரு காரியத்துக்கு அவங்களுக்கு தெரிந்து கொள்கிறாரோ அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக வேறொரு மனுஷனாக நீங்கள் மாறுறீங்க அடுத்தது பார்த்தோம் இயேசுவை இயேசு இந்த எலிசா தீர்க்கதரிசியை போலவே அதே யோர்தான் நதியில் எந்த யோர்தான் நதியில் வந்து எலிசா தீர்க்கதரிசி அந்த நதியை சால்வையால் அடித்து எலியாவன் தீர்க்கதரிசி எங்கே என்று சொல்லி ரெண்டாக பிளந்தானோ அதே யோர்தான் நதியில் இயேசு வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்று வெளியே வரும்போது பரிசு தாவியானவர் அவர் மீது வந்து இலங்கு இறங்குகிறார் எலிசா தீர்க்கதரிசியின் மேலே வந்த அந்த அபிஷேகம் அதே ஆவியானவர் இங்கே இயேசுவின் மீது வந்து புறாவின் வழியில் வந்து இறங்குகிறார் அன்றைய தினத்திலிருந்து இயேசு வேறொரு மனுஷனானார் கன்னி மறுவாளின் வயிற்றில் பிறந்தவர் எல்லா பிள்ளைகளை போல சாதாரணமாக வளர்ந்து வந்தவர் அவருக்குள்ள சில அபாரமாக அவர் வருவார்ன்ற அறிகுறிகள் தெரிந்தது உண்மைதான் பன்னெண்டு வயசில் தேவாலயத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க பெரிய பெரிய சாஸ்திரிகளோடு உட்கார்ந்து அவர் பேசுகிறார் எல்லாம் பண்ணுறார் ஆனால் அற்புதங்கள்லாம் செய்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நடந்தது கிடையாது சிலர் ஏதோ கதை சொல்கிறாங்க சில புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்குது பத்து வயசில் யாரோ ஒரு பையன் இவருடைய சொப்பை திருடிக்கிட்டான்னு அவனை சிலை ஆகிட்டார் அப்படின்லாம் கதையெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்பாதீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப டேஞ்சரானால் அவர் அவர் கடவுள் அதனால் எல்லாம் செஞ்சாராக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏனென்றால் கானான் ஊரிலே அங்கே அந்த தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றின போது இது அவர் செய்த முதலாவது அற்புதம் என்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கு அதான் முதலாவது அற்புதம் அது எப்போ நடந்தது இவர் இந்த ஊழியத்துக்கென்று தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அந்த யோர்தான் நதியிலேருந்து ஞானஸ்தான் எடுத்து வெளியே வந்து அங்கே தேவ ஆவியானவர் மீது வந்து இறங்கின போது பரிசு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டவராய் அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் அன்றையிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை அற்புதம் தான் பிசாசை தோற்கடித்தார் அற்புதத்தின் மேல் அற்புதம் சுகமாக்கும் அற்புதங்கள் பிசாசை விரட்டுகிற அற்புதங்கள் இன்னும் பல அற்புதங்களை அவர் செய்தார் வேறொரு மனுஷனாக மாறிட்டார் அன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்க எல்லாரும் போல தான் இருந்தார் பாருங்க அன்றையிலிருந்து அவர் வேறொரு மனுஷனாக மாறிவிட்டார் ரொம்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியாக ஒரு பெரிய அதிகாரம் செலுத்துகிறார் பிசாச போனா போகுது காரியங்கள் இப்படிலாம் அது அப்படிதான் காற்றையும் கடலையும் கூட அதட்டுகிறாரா அது அப்படியே ஆகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வேறொரு மனுஷனாக மாறிவிட்டார் என்று பார்த்தோம் அதன் பிறகு பேதுருவை குறித்து பார்த்தோம் பேதுருவம் எத்தனையோ தோல்வியெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முந்திரி கொட்ட மாதிரி பேசுகிற ஆள் ஏசுகிட்ட சொன்னால் யார் கைவிட்டு போனாலும் நான் விட மாட்டேன் நாக்குன்னு சொன்ன ஆள் ஏசு சொன்னார் சேவல் கூறுறதுக்கு முன்னால் மூணு தடவை நீ என் மறுதளிப்பான்னு சொன்னார் கரெக்டாக மூணு தடவை மறுதளித்தான் சேவலும் கூறுச்சு அன்னைக்கே போய் அழுதுகிட்டு உட்காந்துக்கிட்டான் பாருங்கள் ஆனால் கர்த்தர் அவனை ஞாபகம் வச்சு போய் சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த பெண்கள்கிட்ட சொன்னார் பாருங்கள் தேவதூதனை விட்டு போய் சீஷர்களுக்கு என் உயிர்த்தில் அறிவிங்கன்னு சொன்னப்ப சீஷர்களுக்கும் பேதருக்கும் அறிவிங்கள்னு சொன்னார் ஏன்னா குறிப்பாக அவன் தான் அழுதுகிட்ருக்கிறான் பாவம் அதனால் அவனும் சீசர் தான் அவனை குறிப்பாக பேர் சொல்லி சொல்லி அவனை மறக்கல ஆண்டவர் அவனை தேற்றுகிறார் அவன் பெந்தே ஹோஸ்த நாளிலே பரிசு தாவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசு தாவியின் அபிஷேகம் அந்த சீசர்கள் மீது ஊற்றப்பட்ட போது அவர்களெல்லாம் ஆவியினால் நிரம்பினார்கள் அன்று முதல் பேதிர் வித்தியாசமான ஒரு மனுஷனானான் எனக்கு இவர் யாருன்னே தெரியாது இவருக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லி பயந்து ஒளிந்து கொண்டு கதவுக்கு பின்னால் பூட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்த ஆள் இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நின்று வேறொரு மனுஷன் நான் நிற்கிறான் ஏனென்றால் ஒரு அதிகாரம் இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவ ஆவியானவர் அவர் மீது வந்து விட்டார் அதிகாரத்தோடு எழுந்து நின்று அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறார் மூவாயிரம் பேர் வந்து அன்றைக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்று இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அன்றைக்கு பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்தது ஏனென்றால் பேதுர் அன்றைக்கு வித்தியாசமான மனுஷனாக மாறிவிட்டார் அன்று முதல் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு சுவிசேஷ் அறிவிக்கிற ஒரு மனுஷனாக பேதுரு மாறினான் பல்வேறு அற்புதங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது போகிற வழியில் கொண்டு வந்து அவனுடைய நிழலாது பட்டு சோமா வரலாம் என்று வியாதியஸ்தில் கிடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவன் அபிஷேகம் நிறைந்தவனாக இருந்தான் அதிகாரம் நிறைந்தவனாக அவன் இருக்க அவனுடைய கதையெல்லாம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும் இந்த பயந்து கொண்டிருந்த பேதுருவா எப்படி இருக்கிறான் அதிகாரம் செலுத்துகிறான் அனன்யா சப்பீரா போன்ற கதையெல்லாம் வாசித்தீங்கன்னா இவ்வளவு அதிகாரம் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமா சில காரியங்களே அவன் சொல்லுகிறான் அப்ப இயேசுவனிடத்தில் இருந்த அந்த அபிஷேகம் பெந்தே கோஸ்த நாளிலே பேதிருவின் மீது மட்டுமல்ல நல்லா கவனிங்க பேதிரு ஒரு சாம்பிள் தான் பேதிருவிட்ட சாவியை கொடு
அந்த அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டார் பூமியிலே எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூமியிலே எவைகளை நீங்கள் கட்ட அவிழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று ஏசு அவனிடத்தில் சொன்னார் பாருங்க அது அவனுக்கு அல்ல சபையை குறித்து அப்படி சொல்லுகிறார் ஏன்னா சொன்னார் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பேதிரிட்ட சொல்கிறாரு அதனால் பேதிரு இல்லை பேதிரு சபைக்கு ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கிறான் சபையின் சார்பில் தான் அவன் அன்றைக்கு அவனுக்கு அது சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அது சொல்லது சபை எல்லாருக்குமே பொருந்தும் நீங்கள் பூமியில் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் பூமியில் எவைகளை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் கட்டுகிறது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது நான் கட்டவிழ்ப்பது பரலோகத்திலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை தேவன் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பெந்தேகோஸ்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது அன்றைக்கு எலியா தீர்க்கதர்சியின் சால்வை வந்து எலிசா தீர்க்கதர்சியின் மேல் விழுந்து அவன் வேற ஒரு மனுஷனா மாறினா பாருங்க அது போல நம்முடைய எலியாவாகி இயேசுவனுடைய அந்த சால்வை அந்த அபிஷேகம் என்னும் சால்வை திருச்சபையின் மீது விழுந்து கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகிய சபையின் மீது விழுந்து அவருக்கு இருந்த அதே அபிஷேகம் நமக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா நல்லா கவனிங்க இதைத்தான் பேசிக்கணும் இதுதான் அதிகாரத்தினுடைய உபதேசம் அதிகாரம்னா எங்கேருந்து வந்தது எப்படி வந்தது என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை இதுதான் இந்த அதிகாரம் எலியா தீர்க்கதர்சி வந்து எலிசாவுக்கு கொடுத்த சால்வையை போல நம்முடைய இயேசு சபைக்கு கொடுத்த சால்வை இந்த அதிகாரம் என்பது அந்த சால்வை வந்து விழுந்தது அதிகாரம் அவனுக்கு உண்டானது அவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக பரிசுத்தாவியானவர் சபைக்கு மேல ஊற்றப்பட்டார் சபை அதிகாரம் வாய்ந்ததாக கிறிஸ்து எந்த அதிகாரத்தோடு இயங்கினாரோ அதே அதிகாரத்தோடு இந்த பூமியில் இயங்கும்படியாக சபைக்கு அன்றைக்கு அதிகாரம் உண்டானது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ பாருங்க இன்றைக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அதிகாரத்தால் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஆறு நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி பாவங்களை கழுவுனாரா இல்லையா இன்றைக்கு இந்த அப்பத்திலும் இந்த பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ணோம் அப்பத்தை புசித்தோம் பாத்திரத்தை பானம் பண்ணோம் இல்லையா அது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவும்படியாக நமக்காக சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தத்தை அது எடுத்து காட்டுகிறது பாவங்களை நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகி தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கினா அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் என்னவா உண்டாக்கின ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின எல்லாரும் சொல்லுங்க ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின ஆக்கின பாருங்க ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுங்க ஹிஎஸ் மேடஸ் மேடஸ்னா மேக்ஸ் மேக்கர்ஸ் இல்லை இனிமேல் ஆக்குவார்னு இல்லை ஆக்கின அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் வேதத்தின் ஒரு பார சத்தியம் என்னவென்றால் பாவங்களர நாம் கழுவப்பட்டோம் என்பது மட்டுமல்ல சபைகளில் வெறும் இதை தான் போதித்து அதோடு நிறுத்திடுறாங்க பாருங்க அதுதான் பிரச்சனை அங்கே பாவங்களால் கழுவப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் தோல்வி வாழ்க்கையில் எந்த விதமான வல்லமையும் இல்லை பிசாசி ஏறி தலையில் போட்டு அமுக்குறாங்கள அவர்களுக்கு மேலே பிசாசி ஏறி உட்காந்து ஒரே பிரச்சனை பண்ணுறான் இவர்கள் எந்த அதிகாரத்தையும் செலுத்துறது கிடையாது எல்லா சூழ்நிலைகள் அடிமையாக இருக்கிறாங்க தங்களை ஒன்றில்லாதவர்கள் போல் நினைக்கிறார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் பாவங்களால் கழுவப்பட்டோம் என்கிறத போதிக்கிறார்கள் ஆனால் ராஜாக்களாக ஆக்கியிருக்கிறார் என்பதை போதிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு இடங்கள் கிடையாது அதுதான் அங்கே பிரச்சனை ராஜாக்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ராஜாக்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் அப்ப நான் சொல்லுகிறேன் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ராஜாக்கள் இருக்கீங்களா என்ன அவ்வளவு சர்வசாதாரமா சொல்றீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ராஜாக்கள் சாம் செல்லதுரைங்கிறவர் பிரசங்கியார் இல்ல முதல்ல ராஜா அப்புறம் பிரசங்கம் பண்ற ராஜா அப்ப ராஜாக்கள் ஆக்கி இருக்கிறார் பாருங்க இதை உணர வேண்டும் இது ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல ராஜாக்கள் ஆக்கியிருக்க ராஜாக்கள்னா என்ன அந்த காலத்தில் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் ராஜாக்கள் தீர்க்கதர்சிகள் மற்றும் ஆசாரியர்கள் அபிஷேகம் பண்ணாங்க எதுக்கு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசன் சொல்லும்படியாக ஆசாரியன் பரிந்து பேசும்படியாக ஜனங்களை தேவனத்தில் கொண்டு வரும்படியாக ஜனங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை பெற்று தந்து பலியிட்டு அந்த ரத்தத்தை கொண்டு போய் செத்தி அதெல்லாம் பண்ணும்படியாக தீர்க்கதரிசி வெளிப்பாட்டை பெற்று அந்த வெளிப்பாட்டை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாக இதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் மூன்றாவதாக ராஜாக்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் எதுக்கு அதிகாரம் செலுத்தும்படியாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்று அபிஷேகமும் இயேசுவின் பேரில் இருந்தது இயேசுவின் பேரில் இருந்த அபிஷேகம் இந்த மூன்று அபிஷேகம் இருந்தது அளவில்லாத விதத்தில் தேவன் தம்முடைய ஆவி அவருக்கு தந்திருந்தார் என்று வேதவாசனம் சொல்லுகிறது அன்லிமிட்டடாக கொடுத்திருந்தாராம் 
without measure the holy spirit was given to him endru irukirathu avai endra alavum illamal inda theerkadarshiya irupadarkum aasariyara irupadarkum rajaava irundha adhigaara seluthuvadarkum yesu ku adhigaara kodukapattathu adanalada kaatri kadalaiyum paathu amaidiyaayiru irayaade endru solugirar yena ivar raja inda kaatrukkum kadalukkum raja inda kadalil ulla meengalukku raja valaiya pod endraar avan solra meene illainga நான் மீன் பிடிக்கிறாள் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்கிறான் சொல்ற போடு இருக்குன்றாரு ராஜா இந்த ராஜா கட்டளை விட்டோன்னு அந்த சுத்து வட்டத்துல இருந்து அத்தனை மீன் வந்து இந்த வலையை நிரப்புகிறது ராஜா இவர் அவர் கட்டளை இடுகிறார் வியாதியை போ என்று சொல்றார் போகிறது பிசாசில் விரட்டுகிறார் அலறி கொண்டு ஓடுகிறது ராஜா எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜான்னு சொல்லி ராஜா மட்டுமல்ல தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய சத்தியங்களுக்கு குறித்த வெளிப்பாடு அவருக்கு உண்டாகிருக்கிறது அவர் ஒரு ஆசாரியர் பலியாகி அந்த பலி பலியின் ரத்தத்தை தேவனத்தில் சமர்ப்பித்து நமக்காக பாவ மன்னிப்பை பெற்று தந்து நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டு பழது பாரசத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் இந்த மூன்று அபிஷேகம் அவர் பேரில் இருந்தது ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு சபைக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிற அபிஷேகம் இன்றைக்கு சபைக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிற இந்த சால்வை இயேசு இடத்தில் வந்து கிடைத்திருக்கிற சால்வை நாம் என்னவாக இருக்கிறதுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறது வெறும் ராஜாவாக மட்டுமல்ல தீர்க்க தரிசியாகவும் ஆசாரியராகவும் ராஜாவாகவும் இருக்கும்படியாக தீர்க்க தரிசிகளாயிருந்து ஒரு வெளிப்பாட்டின் மக்களாக இருப்பதற்கு ஒரு அபிஷேகம் நம் பேரில் வந்திருக்கிறது ஆசாரியர்களாயிருந்து பரிந்து பேசி மற்றவர்களை தேவனத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற அந்த அபிஷேகம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடிய அபிஷேகம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது பாத்திரேசு மகத்துவ வல்லவரே உம் நாமம் மேலானதே நீர் ஜெயித்தி திரும்ப பாடுவோம் அதை ஏசு எல்லா கணம் ஏசு எல்லா கணம் மாகி மைக்கும் துதிக்கும் பாத்திரே நீர் ஜெயித்தி
ใจดีวันนี้ใจดีนี่ใจดีโอ้ไม่อาราดิครูมันดับเรนี่ใจดีเร่น้องจะยิ้มบุญยิ้มสุดในรัตตาลมสัตย์เย็นวาสนาตาเย็นลาร์จะยิ้มบุญเดินมาบุญเองล่ะน้องจะยิ้มบุญน้องจะยิ้มบุญยิ้มสุดในรัตตา Nam sachin vasanata yellarum chayi po yellarum padu nam chayi po nam chayi po Yesu vinratta nam sachin vasanata yellarum. Jai Po, Nam Jai Po, Nam Jai Po. Yellaru, Jai Po, Nam. ยิ่งสูบินรัตตาน้ำสาชิเอ็นบาสนาตาเยลลารุนรุ่มเรียบร้อยนามุมเจ็บนามุมเยสุบินรัตตาน้ำสาชิเอ็นบาสนา Yellow, jayipoo. 